Autoimmunhepatitis ist eine zerstörende Leberkrankheit. Zum Glück sehr selten. Aber lasst uns anschauen, was wir aus vitalstoffmedizinischer Sicht zusätzlich zur Schulmedizin noch anbieten können. Autoimmunhepatitis ist wirklich selten. Es betrifft nur etwa ein bis zwei Personen auf 100.000 Menschen. Dreimal mehr Frauen als Männer. Es ist nicht klar, warum. Jetzt, wenn wir von Hepatitis sprechen, dann meinen wir ja meistens eine Entzündung, oder? Das ist Endsilbe Itis bedeutet Entzündung. Und Leberentzündungen, Hepatitis, normalerweise sind durch Viren verursacht. Also man kennt die Hepatitis A, B und C, die unterschieden werden, weil sie von verschiedenen Viren verursacht sind. Die Autoimmunhepatitis hat wirklich nichts mit Viren zu tun. Es ist eben eine autoimmune Erkrankung. Man geht davon aus, das Immunsystem richte sich jetzt gegen die Leber und sie wird dabei zerstört. Bei der Diagnose einer Autoimmunhepatitis ist bei einem Drittel der Patienten bereits die Leber so zerstört, dass wir von einer Leberzirrhose sprechen. Und die ist nicht mehr heilbar und nicht mehr umkehrbar. Die Symptome dieser Krankheit sind Oberbauchschmerzen, hier und da unten ist die Leber, unter dem Rippenbogen. Hier fühlt man Druck, Schmerzen. Die Menschen fühlen sich krank, die an dieser Krankheit leiden. Wirklich ein Krankheitsgefühl wie bei einer Grippe. Äh, ganz wichtig, der Stuhl wird hell und der Urin wird dunkel. Das sind so Merkmale, wie man sich von außen oder, eine solche Krankheit äh, an die denken muss. Die Diagnose stellt man praktisch nur über eine Biopsie, anders ist es nicht möglich. Also man muss in die Leber hineinstechen, ein bisschen Gewebe herausnehmen und das dann im Mikroskop anschauen. Die Therapie der Schulmedizin, es gibt äh, Medikamente, also immer dazu bei allen Autoimmunkrankheiten gehört Cortison. Es gibt ein, ein Medikament, das heißt Bus, Bus, Budenosid, das hat eine recht gute Wirkung. Dann das Azathioprin oder ein, der Markenname Imurec, es unterdrückt das Immunsystem auch auf eine gute Weise und nicht allzu einschränkend, oder dann eben die, die wirklich neuen, modernen Immunsuppressionen, Biologica nennt man sie auch, die wirken gut, aber halt zum Preis, dass man gefährdet ist für andere Infektionen. Aus vitalstoffmedizinischer Sicht müssen wir hier ein bisschen abwägen, was ich immer empfehle bei allen Leberkrankheiten, ist Zeolit. Zeolit ist ein vulkanisches Gestein, dass viele Giftstoffe im Darm bindet. Also wenn wir Zeolit zu uns nehmen, dann binden wir Histamin und Schwermetalle und Ammonium im Darm und damit entlasten wir die Leber, dass sie nicht überlastet ist, dass sie nebst der Krankheit auch noch Giftstoffe entfernen muss. Man kann die Leberfunktion auch äh, verbessern mit Bitterstoffen. Also es lohnt sich, in die Drogerie zu gehen, äh, irgendwelche Gallenprodukte, Gallentropfen zu kaufen. Die, die enthalten sehr viele Bitterstoffe. <lacht> Leider sind in unserem Gemüse die Bitterstoffe herausgezüchtet. Das ist mit ein Grund, dass wir mehr Leberkrankheiten haben. Also die Leber braucht Bitterstoffe, um gesund zu arbeiten. Da kannst du rumschauen auf dem Markt, es gibt viele solche Produkte. Dann wie bei allen autoimmunen Erkrankungen gehört eine Darmsanierung dazu. Es gibt spezielle Informationen unten im Kommentarbereich. Wir haben eine spezielle äh, Landingpage gemacht über Darmkrankheiten, weil bei allen autoimmunen Erkrankungen der Darm letztlich die Ursache ist. Dort wird das Immunsystem gestört und deswegen ist eine Mitbehandlung des Darmes immer unerlässlich. Schließlich kann man entzündungshemmende äh, natürliche Substanzen anwenden, wie Weihrauch, Reishi-Pilz, Aronia-Beeren, OPC, also Traubenkernextrakte und so weiter. Äh, ob das hilft bei, bei einer Hepatitis, ist nicht gleich wirksam wie bei anderen Entzündungen, weil eben meistens die Leber schon zu weit zerstört ist. Artemisia eine Pflanze, die auch entzündungshemmende, tumorhemmende Wirkungen hat, kann man auch einsetzen. Also die, die Palette ist breit, aber es braucht dazu einen Arzt, der sich mit diesen Vitalstoffen auskennt.